Bienvenido a Click Polo. Soy Facu Pieres y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Tomás García del Río y voy a estar hablando en Click Polo. Soy el cortito Zabaleta y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Tito Ruiz Iñazú y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Tincho Melos y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Juan Manero y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Miguel Novillo y voy a estar hablando para Click Polo. Soy Lucas Monteverde y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Peter Merlos y voy a estar hablando en Click Polo. Bueno, Facu, primer partido triple corona, ¿extrañabas? Sí, mucho. Eh, había vuelto de, de la temporada de internacional con muchas ganas de descansar. Eh, había sido largo el año y, y bueno, descansé bastante. En... ¿Qué, ¿Qué hiciste? Descansé. <risa> no fuiste a ningún lado, ni no, nieve, nada, nada. No, no, pero descansé durante 20 días, 15, 20 días, no me subí en caballo, no, nada. Y, y bueno, y después de a poco empecé a jugar un poco de práctica, empezamos a entrenar y, y obviamente ya pasó un mes desde la última vez que jugué un partido, así que eh, con mucha, estaba ya al final ya estaba ansioso de vuelta, que eso es lo que quería recuperar. ¿no? Es raro que en esta época del año vos pases 20 días sin subirte a un caballo. En verano, en enero está bien, pero es en esta normal. época del año no, no. Sí, lo que pasa es que cada vez, o sea, va, cada vez no, pero son muy largas las temporadas nuestras, ya arrancamos en los primeros días de enero y no paramos, jugamos en Pan Beach cuatro meses, después tenemos una sola semana de descanso en mayo acá, después vamos a Inglaterra, de Inglaterra directo a España, en España jugamos un montón de partidos en un mes, la verdad que me había vuelto bastante cansado y bueno, necesitaba descansar un poquito y por eso me, nos tomamos el tiempo, no jugamos el jockey para descansar, para, para, también para jugar prácticas con los caballos nuevos y conocerlos bien y nada, eh, con, con muchas ganas de, de volver a jugar. El equipo tiene muchas novedades, una es la camiseta blanca, vos sabés que había rumores de que, que la camiseta negra, que una bruja, que decían que con eso no iban a ganar, ¿es verdad o es mentira? No, no, nosotros lo único que sí queríamos era cambiar un poquito, nos gustaban mucho cómo quedan las cosas blancas, en las vendas blancas, eso, por eso decidimos jugar con, la, con las cosas blancas, pero la camiseta negra la tenemos, porque muchos partidos vamos a tener que jugar con la camiseta negra, así que no, son... Pero sabés que las existían camisetas. los rumores eso, ¿no? Sí, sí, pero no, no, no pasa nada. No. Bien, la otra novedad, vos con la 1. Eh, ¿Por qué se dio el cambio de, de posición de vuelta? No, porque bueno, habíamos estado, eh, hablamos mucho durante el año y creíamos que por ahí lo mejor era eh, darnos la posibilidad de probar, de que yo vuelva a jugar de uno. Eh, y fue lo que hicimos. No, 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 la verdad es que hasta, hasta hace un par de días no habíamos, no habíamos, eh, decidi, no habíamos confirmado nada. Lo, lo que unido nos propusimos fue practicarlo mucho, jugar, jugamos como cinco prácticas de equipo y dijimos practiquémoslos bien y veamos cómo nos sentimos. Eh, y de ahí tomamos la decisión y jugamos varias prácticas, eh, arrancamos como siempre las primeras prácticas un poco la primera práctica normal y después empezamos a jugar un poquito mejor y nos sentimos cómodos y por eso que volvió así, eh, porque se da un poco más natural que yo juegue de uno, Nico ya lo hizo de cuatro eh, eh, y me parecía, nos parecía interesante de que yo y Polito ataquemos, así que nada, eh, por ahora vamos a quedar así. Ahora se viene alegría, sí. es una buena prueba para el equipo, y sí, tanto obvio. para empezar como para esto de las posiciones nuevas. Sí, obvio, esto también para nosotros era una buena prueba porque sí. ellos ya venían con un partido encima. Eh, todos eh, le ganaron los... a Washington sí. 16-5, era previsible que ganan, ¿esperabas que por no, tanto no, para no. empezar no? No, 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 no. Eh, entramos con, con muchísimo respeto porque la verdad que yo los vi jugar el otro día, me había parecido que había un juego muy muy bien. Eh, y nosotros veníamos de no jugar nada, o sea, práctica, 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 o sea, puede pasar cualquier cosa, los caballos teníamos todos en el lote, teníamos cuatro, cinco, seis yeguas nuevas de primera temporada cada uno en el, en el lote de caballos, o sea que eso te puede llegar a, a, a jugar en contra, así que podía pasar cualquier cosa, entramos con miedo y bueno, los primeros dos chakers eh, estábamos muy, muy complicados y después empezó el equipo empezó a funcionar bien y los caballos empezaron a andar bien y nosotros empezamos a jugar bastante mejor.
Corchito, estás todavía con agitado y con adrenalina. Sí. ¿Qué es lo que acaba de pasar para que estés así? Eh, no, estábamos, entramos perdiendo por dos el último chakra y ganamos. Y perdimos un partido clave, va, nos ganaron un partido clave el otro día por uno. Y hoy hay que ganar la chapa que... Creo que yo nací, nací en el 85 y ellos juegan desde el 84, que juegan todos los años, salvo uno. Y ganar la chapa en cualquier, en cualquier situación o si, momento o torneo es, es, es casi imposible y, y hoy lo pudimos ganar. Así que por suerte ahora estamos vivos y tenemos que ganarle a las rosas. Eh, decías que Juanco Pitaluga dijo cuando le ganaron a ustedes que habían ganado la final del mundo y es una frase cierta. ¿Ustedes ganar, acaban de ganar la final galáctica? No, como te dije, ganar la chapa es ganar la chapa, no final del mundo, es ganar la chapa, el FUC es histórico. Yo nací en Palermo viéndolos a ellos y hoy me tocó jugarles y tuve la suerte de ganarles. Y encima ya tuve la suerte de jugar en San Jorge con ellos que me invitaron. Es increíble. Y la final del mundo es el, la próxima fecha. Bien. Que si ganamos jugamos lo que todo el mundo quiere. Bien. ¿Te pusiste a pensar que estás con un pie y medio dentro del abierto, el sueño de tu vida? Eh, no, pero lo venís pensando de que te anotás. Pero ahora estamos más cerca. La verdad que hoy había que ganar, era complicado. Y hoy estamos más cerca. Hoy ganando. El próximo partido si ganamos estamos. Si no, bueno. Pero por lo menos seguimos con chances, que es largo. ¿Cuál fue la, ¿Cómo se explica que eh, un equipo con menos experiencia como ustedes, con caballos a la par, pero eso tienen cría histórica, entren por dos al último chakra y ganen 4-0 Bueno, nos chakra. ayudó mucho la irenita eh, a nosotros. Sí, Tem, sí, sí, tema sí, caballos, sí. arranco con lo que quite. Muchísimo. Nos ayudó muchísimo el tema caballos. Y después, eh, qué sé yo, tenemos muchas ganas. Muchas ganas. Y no sé si jugamos bien o no, pero... Estamos pensando en esto, ninguno de los, no, Matías ya lo jugó, no vamos a hablar de lo que es Matías, pero nosotros tres nunca lo jugamos ni nada, ni suplente, dormimos pensando en esto. Pero si a vos te decían que ibas a entrar, que le podías ganar a Chapel Fútbol, decías sí, podemos. Ahora, si vos te decían que entraban por dos abajo el último chakra y que ven a ganar 4-0, no lo podías creer. ¿4-0 ganamos el último chakra? 4-0. No Bien. lo puedes creer ahora, que lo no. Bien. <risa> Bueno, ganar el próximo. Bien. La última, yo se la hice una vez a un hincha de boca. Eh, jugar Palermo. Yo soy, yo soy el rojo, eh. Ah, no me vas a decir, en bueno, serio. Está bien. Eh, jugar Palermo que Independiente gane la Libertadores. Jugar Palermo. No, mucho más. Porque ya la Independiente ya la ganamos, la Libertadores. No, mucho más. Y tampoco te puedo decir que es porque nunca lo jugué, pero. Ojalá te pueda decir. Ojalá pueda un día tener jugar y decirte, esto es Palermo. Bueno, si va todo bien, nos vemos en, en la próxima nota. Esto es Palermo. Ojalá, y si no voy a seguir, ¿eh? voy a seguir intentando. ¿eh? No, no voy a abandonar. Gracias. Gracias. Tito, la última vez que saliste en Click Polo estabas en Francia, relajado. Ahora estás en Palermo, después de ganar uno de los partidos más importantes de tu vida. O sea, te dimos suerte. Sí, sí, la verdad que mucha. En Francia no estaba tan relajado. Estaba lesionado, pero no relajado. Eh, y la verdad que sí, bueno, arrancamos más o menos y hoy por suerte ganamos. Recordemos un poco, le ganaron a Chapaleufú en la cancha 1, entrando por dos goles abajo el último chaker, ganando por eh, dos y quedando con un pie y cuatro dedos en Palermo. Estamos cerca, falta un partido todavía que, que es difícil, ellos el año pasado ganan, ganan un partido muy complicado, todavía, todavía falta, pero sí, es verdad, lo, lo de hoy es, es increíble, es para festejar, porque ganar la Chapaleufú con nosotros con menos hándicap, con todo lo que significa en la cancha 1, eh, es muy lindo. ¿Qué pensaron cuando termina el sexto chakra y van llegando al, al palenque? Estando dos goles abajo, ¿no? Entramos dos goles abajo, sí, la verdad que nos sentíamos con fuerza, nos faltaba, bueno, nos faltaba un chakra, nos faltaba, teníamos una oportunidad más. Y era nuestro, uh, si perdíamos hoy ya no, no, no teníamos ninguna, más, ninguna chance más. Y entonces, bueno, quemamos todos los cartuchos ahí. ¿Fue el mejor chakra de tu vida colectivamente e individualmente este séptimo que acaban de jugar? Sí, individualmente no sé, colectivamente seguro. Matías se metió unos golazos, Corcho se mete un penal muy complicado eh, y, le, y le metimos cuatro goles en un chakra chapalefú. Entonces, colectivamente seguro. ¿Qué significaría para vos jugar Palermo que están ahí arañándolo? Y yo, en, en mi caso, por lo menos yo no lo jugué nunca. Ya... Son tres del equipo, de los cuatro son tres que no jugaron. Que todavía no jugamos, yo jugué tres clasificaciones ya. Eh, ni siempre me falta un, un pasito para entrar y la verdad que bueno, es lo que, es lo que venimos soñando es por lo que venimos peleando este último tiempo juntos encima así que no, me pone muy contento
professionalism. These are the core values of a Studio ML. Bueno, Tincho, eh, terminó la terminó Tortugas para el Paraíso, ¿cuál es el balance? Eh, no, hoy, hoy, hoy de rato fuimos bien. Estamos, en, estamos carreteando. Yo tuvimos mucha, mucho rodaje, así que nada, todo esto nosotros es preparativo, para el bien. Sí. Igual el partido con la UA, por ser el primer partido de equipo, estuvo bien, estuvieron ahí, cosa de, del pueblo sí, que a veces va para un lado o para el otro. Sí, pero jugando mal, jugando mal. O sea, no, 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 jugando, no jugando bien, no jugamos un poquito mejor. Nada, que trabajar. ¿Te hace más conforme pese a perder con tantos goles con la Delfina, con el partido de la no, Delfina? No, mejor me lo quedo. Nunca quedo. Sé por, dónde, sé por dónde vamos y a dónde vamos. ¿Pensás que con este caminito para Halligan va a ser otra cosa? Eso espero. Ah, sí, este es el camino. Bueno, Juanma, eh, ¿se hacen aburridos los partidos de la Delfina a veces? A mí no, eh, por ahí hoy por ahí a la gente le puede parecer aburrido. Terminó el, el debut de ustedes en Tortuga, casi primer, par, primer partido de los cuatro juntos, sí. 15-5 el paraíso. O sea, sí, eh, muy fácil. Sí, terminó siendo fácil, la verdad que eh, creo que por ahí para el espectáculo no es divertido, pero, pero bueno, qué sé yo, por suerte hoy estamos de lado nosotros y nos toca ganar y yo lo disfruto, quiero aprovechar al máximo porque esto en algún momento se va a terminar y por ahí se termina pronto, pero esperemos que dure un poco más. Por lo que se ve viendo, no parece que se vaya a terminar pronto. Y bueno, no sé, hay que, viste, uno nunca sabe, pero, pero bueno, hablando del partido un poco contento y no tanto, no, obviamente el resultado fue agotado, pero, pero creo que no jugamos bien. Eh, para el primer partido te quedas conforme, pero hay, para el fin de semana que viene hay que comprar bastante. Si se acaba pronto en el polo, ¿estás practicando boxeo? ¿Guante especial? Eh, guante especial, no, porque hay muchas casas en un chakra ahí, pero no, 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 no pasa nada, un poquito bien. Al fin jugó muchas cuarteteras dentro de su locura de innovar y todo, hasta se le pasó por la cabeza esto de darle una cuartetera a cada uno de ustedes y que salgan todos juntos junto todo junto con cuarteteras. Yo encantado, y si me lo deja para llevarme a la casa, me Volviste hace poco a Estados Unidos y la vida te sorprende jugando triple corona para Washington contra la Ertina. No fue un buen resultado, pero bueno, ¿cuáles son las sensaciones de volver a jugar triple corona un partido así a esta velocidad? Eh, no, bueno, jugar, jugar eh, un partido de esto siempre, siempre divertido. Lamentablemente no, lo hubiera estado lindo, está un poquito más cerca. Pero, eh, sí, llegué hace un par de semanas y te, eh, habíamos hablado que le iba a ser de suplente y dar una mano a los chicos. Y de suplente de atrás y después iba a ser Magú suplente de adelante y bueno, jugó Magú el primer partido y ahora tenía clasificación mañana así que no podía jugar hoy y jugué yo ¿Cuesta mucho volver de, de los 22 goles de Estados Unidos a este ritmo? ¿Es mucho el cambio? Y siempre apenas llegás, eh, el cambio es enorme de andar eh, mucho más rápido, de estar mucho más ligero eh, encima sí, cada un partido contra esto contra un equipo de la Artina con lo, con lo bien que juegan y lo fuerte que andan eh, la verdad que es un cambio un cambio gigante bien. bueno, dejemos Washington, vamos a Estados Unidos una muy buena temporada para vos en, en, en Greenwich, en Nueva York, ¿no? Eh, estuvo, sí, estuvo bueno, jugamos en Greenwich eh, tres meses de 20 goles, ahí tres torneos eh, con vamos dos torneos con eh, Morín Brennan y uno con Luis Bacon ahí, así que estuvo bueno, la verdad que muy divertido. Y por lo que se ve acá va creciendo ¿no? la, la plaza, es una plaza histórica y fuerte, pero este año estuvo mucho movimiento. Eh, sí, es un lugar que, que, que ahora es el único lugar donde se juega 20 goles, creo en el verano, así que estuvo bueno, hubo ocho equipos ahora en League of Top, en el torneo más, 
más grande de ahí y los otros dos la verdad que estuvieron, estuvieron buenos, competitivos, las canchas muy buenas, así que es una buena, buena temporada de verano para, para jugar al alto en Estados Unidos. ¿Cómo sigue tu 2016 acá en Argentina? Acá voy a jugar, eh, voy a seguir dando una mano a los chicos de suplente, que ojalá vuelva al gallego ahora, rápido. Y después juego, estamos ahí por jugamos a la cámara con Sebastián Merlos con el paso, así que aparentemente, así que ahí estamos apuntando a eso. Si viene alegría, ¿no? Un equipo que es una buena prueba para saber dónde están parados ustedes y en esto de las formaciones. Sí, sí, porque como así como Washington me pareció que el otro día jugó muy bien, la alegría de los primeros seis chakras el otro día fue de las veces que mejor lo he visto. Me parece que jugaron muy, muy bien. Están bien de caballos, eh, las posiciones pareciera que les da calza bien. Es un equipo completo. Así que seguro, seguro que son esos partidos que si no para ganar vamos a tener que jugar muy bien. Así que es una linda presión. De, de los rivales, tal vez el equipo con el mejor delantero y el mejor delantero de punta, ¿no? Porque la Delfina juega de otra manera. Sí. Eh, también puede ser bueno para probar al equipo y a Nico a ver cómo rinde contra sí. Hilario. No, obvio, Hilario viene pasando ya dos, tres, cuatro años que está jugando muy muy bien. Ya el año pasado pasó a jugar de uno y lo hizo muy bien. El otro día arrancó el partido muy muy bien. Es un tipo muy peligroso. Y... Pero bueno, así también el otro día me pareció que Lucas fue, jugó muy bien. El sapo siempre es peligroso en donde esté. Entonces vamos a tener que estar todos atentos a, a jugar un buen partido si lo queremos ganar. Pero digo, ¿es una prueba para el esquema? Si juegan bien ustedes, siguen así. Si no juegan bien, ¿puede haber replanteo? No, no, ya no lo pensamos eso. La verdad que ahora, una vez que arrancamos, ya dijimos que vamos a... La verdad no lo hablamos. Dijimos, vamos, vamos a jugar así, estamos jugando así. Ni idea que puede llegar a pasar. Nos tenemos que, tenemos que sentir cosas muy raras eh, para cambiar ahora. Bien. La última novedad en el Palenque de Lertina, está ahí Santiago Lang hablando. ¿Cómo fue que llegó acá y de qué, qué utilidad le ven a ustedes para, para, para el equipo? No, es amigo del de, de papá de, Poli, de Polito, de Paul Padre. Eh, y bueno, eh, se nos ocurrió llamarlo para que se acerque con nosotros, que nos dé una mano eh, con, sus, con su experiencia como deportista y no mucho más. Eh, la verdad que fue todo muy natural. Eh, no hay nada, nada raro, ni es ni un psicólogo deportivo, ni nada de eso, sino que nos aporta su experiencia como deportista, nos da sus opiniones de lo que puede llegar a servir para funcionar, para que un equipo funcione y qué es lo que para él no hay que hacer para que un equipo no funcione. Así que nosotros le tenemos mucho respeto y, y nada, surgió todo así medio natural porque era amigo de Polilla, padre, y nos juntamos y nos gustó, charlamos con él y nos pareció recontra interesante. Todo esto fue antes de la Olimpiada. Y, ah, mira, sí, sí. antes de los juegos. Sí, sí, antes. Eh, y bueno, y nos gustó y nos, y nos pareció una gran persona y nos divertía mucho eh, que sea parte de esto. Y él también está con muchas ganas de ser parte de esto, así que se dio. Bueno, ahora sí, el chiste de Facundo Pérez para que... <risa> No hay chance. <risa> Bueno, Peter, se viene una temporada especial para vos, ¿no? Coach eh, de un equipo, de un equipo que, importante. ¿Cómo lo tomás? ¿Es un desafío? Sí, la verdad que primero es, eh, estoy agradecido a los chicos que me dieron la chance de acompañarlos. Y segundo, es un grupo de amigos. Eh, los dos tocarinos son, son medio... hasta, hasta eh, no, no, nos hemos hecho juntos. Y bueno, y siempre el challenge de tener a Tincho en el equipo me entusiasma y... Es la base un poquito de por, por, por qué lo hago, ¿no? Eh, ayudarlo a Tincho me, me, me divierte y me gusta. 
Un equipo que después de tener muchos cambios de posiciones, ¿no? La más clara es cómo ubicar a Nachi y, y a Kubi, quién va de dos, quién va de tres. Pero esa es una función eh, que te gusta, ver cómo armar el equipo. Sí, me encanta. Eh, el, el equipo tiene, tiene dos o tres eh, puntos positivos, te diría que, que va a ser el fuerte. Eh, primero, el, la humildad de cada uno. O sea, hay cuatro jugadores que juegan mucho para el compañero, sobre todo menos Agustín, que es el, el, el que tiene más permitido, digamos, eh, libertad de, 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 de inventar. Eh, los otros tres son jugadores muy sacrificados para el otro. Son jugadores eh, donde es fácil tácticamente ordenarlos. Eh, entregan todo, son por puro corazón y pura garra. Y, y, y eso es generalmente lo que varios equipos no. no les, o sea, lo tienen que, se tienen que programar para que les salga. Esto les sale natural. Eh, las dos puntas son muy claras. Hay un buen uno y un buen back. Y, y tenemos dos muy buenos do, números dos que habrá que aprender eh, entre todos a ver cuál es la mejor opción para jugar de tres, pero, pero no me cabe duda que, que se va a aprender enseguida. El lindo gorro, el lindo buzo, ¿no? Los logos. Sí, bueno, me falta un poquito de publicidad, ¿viste cómo es esto? <risa> sí, esta es una marca que inventé cuando me rompí hace dos años, eh, así que encantado de poder mostrarla por lo menos. Bueno, Miguel, ya van tres partidos de los hermanos. ¿Qué sensaciones, cómo te vas sintiendo dentro de la cancha en este regreso de todo el novillo? No, muy bien. La verdad que cada, cada día andamos un poquito mejor. Hoy, por ejemplo, tuvimos, eh, cada, bueno, en los partidos venimos teniendo chakers buenos y, y algunos chakers eh, malos que creo que nos sirve para, para saber qué es lo que no tenemos que hacer. Así que vamos mejorando de a poco. Eh, el negro se va adaptando a uno, eh, la verdad que el que más está sufriendo es él y le está poniendo la garra bárbara y, y bueno, y nosotros también por ahí a, a jugar con uno un poco más retrasado, así que, pero la verdad que con buena onda y muy contentos de estar juntos. Aparte del regreso del equipo, es tu regreso a la triple corona, eh, te gustó el equipo ganando, ya jugaste en el jockey, ¿cómo te vas sintiendo volviendo al alto handicap? No, muy bien, la verdad que las, las primeras prácticas este, me concentré mucho en, en, en llegar y estar preparado y, y la verdad que digo que hoy me siento mucho mejor que años anteriores a esta altura. Eh, así es que, raro que digas eso, ¿no? Sí. Por, Más venido ahí, de estar un año parado. Me pasa que bueno, igual jugué, jugué todo el año, jugué la cámara el año pasado, jugué un montón de torneos y, y, y mismo seguí jugando afuera, así que nada, este año lo único que hice distinto a lo que venía haciendo siempre, como antes venía también de, de competir por ahí en un alto nivel afuera, te llevaba más tiempo por ahí agarrar el juego de acá, ¿no? el de pegarle primera o este, anticipar un poco más los backs, eso. este año lo que hice me, me preparé un poco más físicamente y empecé a jugar prácticas buenas antes, eh, antes por ahí empezaba más, más despacio y ahora traté de arrancar y bueno, me ayudó mucho también jugar el jockey para, para agarrar el ritmo y, y la verdad que me siento muy bien. Eh, le ganaron al paraíso, van a definir la zona de tortugas con la delfina. Sí. ¿Es imposible? Y este, uno siempre tiene fe, uno siempre tiene fe, si no, ni, ni, ni viene a jugar. Este, eh, es muy difícil, tenemos que, que, que jugar eh, muy bien todo el partido y, y, y bueno, ellos, y ellos tener un, un mal día, porque la verdad que ellos se conocen, tienen un sistema de juego muy bueno, ya nos tocó jugar en el jockey. Eh, con tres de ellos que, que la verdad que mantuvieron, mantuvieron la velocidad y el juego que van a tener acá en Tortugas este, y fue muy bueno jugarles, por lo menos a ellos, creo que con Pelón va a ser este, bastante más difícil 
y, y, y bueno, yo creo que eh, lo único que tenemos que hacer es prepararnos bien las prácticas y, y ya concentrarnos y ir chaker por chaker. Creo que a ese equipo hay que jugarle chaker por chaker, no se puede pensar en, en, en ganar o, 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 o tratar de llegar eh, 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 cerca en el marcador, sino hay que ir chaker por chaker. Alfredo va a jugar supuestamente varios clones de cuartetera. ¿Eso qué te genera? ¿Envidia, ah. misterio, bronca? No, creo que... ¿Asombro? Sí, yo creo que es, eh, eh, es divertido, es divertido jugarle, es divertido... En cierta forma somos todos parte de esta historia de, de, de Abrufito, ¿no? En, de, de, que nos toca la peor parte porque, porque tengo que jugar en contra, pero... Claro, pero Sean también es pero, un clon de cuartetera el primero, en el segundo otro, en el tercero, sí. bueno, basta, basta, son todas cuarteteras. Sean también, bueno, qué sé yo, yo más que nada... Eh, eh, pienso no tanto en, en el partido en sí que le vas a jugar a él sino creo que la trascendencia que puede tener en el polo y en la cría si esos caballos realmente funcionan como, como tienen que funcionar me, me, me sorprendería más o, o me da más intriga a tu, contestando tu pregunta qué es lo que pasaría en el futuro si, si esos caballos andan tan bien como, como la cuartetera ¿no? ¿Y qué pensás que, que pasaría? Y se, se transformaría todo, creo que, que las crías se van a reducir a, al mínimo y, y si la próxima cosa ¿no? es, es clonar, eh, creo que las crías se van a reducir en número, eh, hay un montón de cosas que pienso, se, se van a necesitar mucho menos campo, mucho menos canchas de polo, puede haber menos caballos, entonces, pero bueno, si pasa, ¿no? si realmente el clon es lo, lo, lo que viene, eh, se puede armar una revolución muy grande en el polo. Bien, la última. Están en semifinales de Tortugas. ¿Firmás estar en las tres semifinales de Triple Corona? ¿Ese es el primer objetivo básico de la UADA? Sí, es el, es el objetivo y, y tratar de, de meternos en una final. ¿Por qué no? Hay que ser ambiciosos y, 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 y aspirar un poco más. ¿no? Creo que lo, si, si aspiramos solamente a estar ahí en los cuatro, que creo que seríamos un poco mediocres y no sería tan divertida la temporada. Me parece que hay que aspirar a a tratar de meterse en una final, como sea. Gracias. Perdón, estuve escuchando muy atentamente la nota de Cris Polo no, no voy a y, y una pregunta que fue clave. Estuviste un año parado, ¿cómo se pasa un año parado? Y tengo pata grande. Claro, pero te, te sentaste en algún momento dado, ¿no? Ya <risa> ratito me sentaba. Bien, gracias, era todo. ¿Te costó mucho pensar esa pregunta? No, es terrible, sí, gracias. Sí. <risa> Lucas, una duda. ¿Cuánto dura un partido de polo y cuánto duras elongando después del partido? ¿Pasás más tiempo elongando que jugando más o menos? No, ¿te pareció vos? Fueron en total, ¿qué serán? ¿10 minutos? ¿10? ¿Más? ¿15? ¿20? ¿30? Ponele 20 máximo, pero bueno. Necesario. Y si no elongás al otro día se siente, ¿eh? ya a la noche, así que... Ah, no. Antes que nada, ¿querés hacer una aclaración en público por un error de click polo durante el año? ¿Cuántos años tenés? 39. Te pusimos 40 y te enojaste. Y viste que sí. Tengo 39. ¿Cómo ves el, eh, Alegría? Bueno, van a jugar el primer partido y ahora se viene el Ertina. ¿Cómo es esto para vos de jugar de vuelta con dos goles en la cancha? ¿Y qué chance le ves al partido con el Ertina? Eh, yo creo que, bueno, ahora tenemos estos 10 eh, días para, para seguir ajustando cosas. Hoy tuvimos momentos buenos, se nos vinieron, eh, terminamos ganando con la campana, no, no, no me gustó mucho. Tenemos que mejorar, si, si queremos pensar en ganarle a la Artina, tenemos que mejorar el funcionamiento, que todavía la verdad que no, no lo encontramos del todo. Eh, Hilario probando de jugar de uno, yo volví a, a jugar de dos. Eh, no, no, no me quedé muy contento con el partido de hoy, así que vamos a tener que... Para pensar a ganar, en ganarle a los grandes, tenemos que mejorar bastante. Pero bueno, hablemos de la Artina. Eh, se supone que el momento del año donde tienen más chance de ganarle a la Artina o a Delfina es acá en Tortuga. Porque ellos juegan un lote B, ustedes no tan B. ¿Te tenés confianza o cómo pensás que puede ser el partido? Sí, sí, confianza seguro que nos tenemos. Eh, creo que, puede, que, que, que va a ser un partido donde ellos siempre te, te, nos pueden sacar diferencias con, con, con jugadas, con, con goles de Facu y te sacan la diferencia con, con los montados que están pero si nosotros logramos ajustar la, las posiciones y agarrar un, un sistema de juego eh, creo que tenemos grandes chances de, de poder ganarles eh, Son dos equipos rápidos, ¿les conviene a ustedes jugar rápido o les conviene parar un poco la bolsa? No, no, a nosotros nos conviene jugar rápido pero bien, de, de, de primera pero, pero, pero bien, ordenados y, y pasándonos la pelota bien que, eh, 
que hoy no, 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 no me gustó mucho eso, pero lo, en algunas prácticas lo, 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 lo hemos logrado hacer bien, así que esto, estas dos semanas habría que, que mejorar eso. Eh, pero no, no, vamos a salir a jugar rápido, pero bien, hay que jugar bien, no, jugar rápido y mal es, es, peor, es lo mismo. ¿Qué ¿Cuánto de confianza tenés? ¿De 1 a 10 pensás que el partido está 5 y 5, ellos un poco más? No, no, yo creo que, que ellos tendrían que estar un poco más, pero no mucho. Hay un 60 40. Ahí cerramos, trato. <risa> Soy Lerín Subiaurre y este es mi chiste para aquí, Clip Polo. ¿En qué se parece eh, el baño y el balcón en la baranda? Marí.